venha conferir o que nós temos de bom para você. Os estoicos tinham uma prática chamada Memento Mori, onde eles se lembravam constantemente da finitude da vida e isso fazia com que os puxasse para o momento presente. Eu já fiz um vídeo sobre o Memento Mori aqui, se tu nunca ouviu falar disso, veja esse vídeo depois desse daqui. O Memento Mori é uma frase em latim que significa que a vida é finita. Muitas vezes nós não temos consciência da finitude da vida e por isso vivemos inconscientes tendo consciência disso mas não pensando uma vez pensando sempre nós meio que tomamos consciência de quem somos e onde estamos e qual que é a, a dimensão da nossa existência ou seja a finitude da vida a vida é finita isso faz com que a gente viva mais no agora e o agora é meio que a única maneira de estarmos vivos meio que se libertando dessa ilusão do tempo só que depois então do memento mori, ter consciência do fim da vida, vem o memento vivere, que é ter consciência da vida em si, da constância da vida. E aí, filosoficamente falando, nós estamos falando aqui do estoicismo, nós estamos falando do amor fati do Nietzsche, nós estamos falando do eterno retorno do Nietzsche e até mesmo do instinto dionisíaco do Nietzsche. Se você não, não conhece muito bem isso, não sabe muito bem do que eu estou falando, eu recomendo que você assista o vídeo, o mini documentário sobre o Nietzsche no canal Alpha Life. Mas o Memento Viveri, além da filosofia, além dos vídeos no YouTube, o que, que ele é na prática e na vida real? O Memento Viveri é aquele momento de reconexão, quando você se dá conta de que você está realmente vivo. E aí a gente entra num papo bem confuso, existe uma diferença entre viver e estar vivo. A pessoa que está viva, ela tem um organismo funcionando, uma mente funcionando, quem sabe uma função no mundo que faça ela se sentir importante, mas ela está fazendo tudo isso no piloto automático. Dando passo após passo, etapa após etapa, sem saber o porquê, sem saber como, quando, sem saber o que ela sente conforme as coisas que vão acontecendo na vida dela, ou seja, piloto automático. É um robô, é uma ovelha, é gado. São pessoas que estão presas ao funcionamento de um sistema. Isso é a Matrix. Muitas pessoas me perguntam o que é a Matrix. Defina a Matrix em uma frase. Matrix é um sistema que funciona de uma determinada maneira bem específica, com objetivos específicos, e você tem que se adequar a ele. Quando você se adequa a ele, você está preso à Matrix. Então, sair da Matrix é trocar esse comportamento e é claro que isso envolve várias áreas. Portanto, então, quando vem essa pergunta, qual é a diferença entre viver e estar vivo? A resposta é, as ações que tu toma na tua vida são dentro ou fora desse sistema. Favorecem ou não esse sistema. Favorecem a você ou favorecem ao sistema. Você se relaciona com as pessoas conforme um padrão que já veio pré-estabelecido? Tu olha ao teu redor e consegue identificar a existência de uma, um conjunto de regras, um conjunto de ideologias fabricadas para que as pessoas se transformem em massa de manobra. Tu consegue olhar para uma mídia e perceber que ela tem tendências. Tu consegue ver o que as pessoas falam, escrevem, postam e identificar naquilo que são pessoas de certa maneira manipuladas por alguém maior. Essa resposta teria uma infinidade de níveis diferentes, né? poderíamos nos aprofundar muito nisso, mas o básico para responder de forma rápida é a corrida dos ratos. Se você conseguiu, de alguma maneira, se desbloquear da corrida dos ratos, aquela pessoa que é, ela não pensa em trabalhar para ganhar tempo, ou ter dinheiro para ganhar tempo, ou ter tempo para ganhar dinheiro, ela trabalha, e ela ganha dinheiro com esse trabalho e ela compra algumas coisas que vão servir para melhorar o trabalho dela ou para que ela consiga trabalhar mais ou para que ela consiga ganhar mais e nunca existe um investimento real na vida só 
na engrenagem, essa é a corrida dos ratos, esse desbloqueio dessa matrix ou transcender essa corrida dos ratos leva tempo, precisa de muito entendimento, precisa de muito conhecimento, não só saber que existe uma matrix ou não só saber que existe uma corrida dos ratos, mas saber mas ter conhecimento suficiente para se desbloquear dela. Esses conhecimentos eles são das mais variadas áreas possíveis, do lado financeiro, trabalho, de um sistema de crenças, de como funciona seu intelecto, que é o que nós estamos falando aqui, basicamente o estoicismo que te dá um, um manual de instruções do teu próprio intelecto para conseguir criar um potencial muito maior, que eu, eu aposto que você está sendo a metade do que poderia ser, e aí sim, nessa jornada, tu vai se desbloqueando dessa corrida dos ratos e consegue viver uma vida não só baseado em executar missões, em trabalho, em correr atrás de um objetivo de vaidade, sem nenhum hobby, sem nenhum momento de aproveitamento da tua vida, vivendo no ritmo dos outros, vivendo para agradar os outros, vivendo para buscar a validação dos outros, os homens que buscam a validação de mulheres o tempo inteiro, né? Isso é o memento viver e nos dias atuais. Não só saber a diferença de viver e estar vivo, mas a sua interpretação de estar vivo, da tua própria vida, de usufruir dos momentos presentes, saber que eles existem, saber reconhecer eles e saber degustá-los. O vinho é uma coisa, quando você toma, relativamente simples. Você consegue, sem ter conhecimento dele, ter um nível de aproveitamento na tua degustação. Mas quando tu entende como ele funciona, qual é a diferença de um vinho para o outro, aí tu aprende a degustar. E aí a tua experiência ao experimentar um vinho, ela sobe de nível, ela é muito mais profunda, muito mais intensa. Qual o motivo disso? O gosto ficou melhor? Não mas a tua interpretação, o teu entendimento sobre o gosto ficou mais refinado. E aí, obviamente, a tua experiência ficou melhor. Isso vale para qualquer coisa, para uma comida, para um café, para um esporte, para uma viagem, para qualquer coisa da sua vida né, que pode ser degustada. Lembrando que essa vida gourmet, essa vida degustada, não deve ser só é, momentos bons, porque o seu agora é neutro. Seu aqui e agora, sua realidade, seu momento presente é neutro. Só que ele deve ser degustado. Acho que isso é o significado de memento vivere. E esse vídeo complementa o assunto do memento mori e complementa aqui mais uma parte do estoicismo. Deixa o teu like no vídeo se tu gostou. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.